শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হলো কুমারী পূজা প্রত্যেকটা মানুষ যাতে নারীকে নারীদের ভক্তি করে নারীদের সম্মান করে এটাই একটাই পূজার একটা বৈশিষ্ট্য দুপুরে অষ্টমীর শেষ লগ্নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সন্ধি পূজা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাজিত রাজু এবং আমি হাফসাতুন্নেস এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কূটনীতিকরা সন্তুষ্ট জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রদূত বললেন এখনো শতভাগ সংখ্যা মুক্ত হতে পারেননি তারা কুড়িগ্রামে নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য স্পষ্ট নয় বলছে বিএনপি এখনই জাতীয় নির্বাচনের সুযোগ নেই আবারও জানালো আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ভিন্ন মত কৃষি জমি নষ্ট না করে পরিবেশ বান্ধব শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বললেন মাঝারি ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠায় নজর দিতে হবে বেশি বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা এবং টাঙ্গাইল চার উপনির্বাচনে কাদের সিদ্দিকির মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গ্রহণ করতে হাইকোর্টের নির্দেশ আপিল করবে সরকার জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমীতে আজ মূল আকর্ষণ ছিল কুমারী পূজা রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনগুলোতে আয়োজন করা হয় এই পূজার কুমারী বালিকার মধ্যে শুদ্ধ নারীর রূপ চিন্তা করে ভক্তরা উদযাপন করেন কুমারী পূজা পরে দুপুর দেড়টায় শেষ লগ্নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সন্ধি পূজা ঢাকের বোল কাঁসর ঘন্টা আর শাখের ধ্বনিতে মহাষ্টমী আর কুমারী পূজা উদযাপন করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শিশু ও তরুণ তরুণী সহ সব বয়সী মানুষ এই আচারে অংশ নেন দুর্গাকে বলা হয় মাতৃভাব আর কুমারী নারীর প্রতীক সকাল থেকে এই পূজায় অংশ নেওয়ার জন্য মন্দিরে ভিড় করেন পূজারীরা অঞ্জলি অর্পণ করেন দেবীর পায়ে নারীদেরকে সম্মান দিতে শিখবে এবং সম্মান দেবে মাতৃ রূপে আসে সবাই আমরা মহারাজরা পর্যন্ত এই কুমারী পূজা স্বয়ং দুর্গা রূপে আবির্ভূত হয়ে যায় এই ছোট মেয়ের কুমারীর মধ্যে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠায় এই পূজার মূল লক্ষ্য শাস্ত্র মতে কুমারী পূজার উদ্ভব হয় কোলাসুরকে বধ করার মধ্য দিয়ে আর মহাষ্টমী শুরু বিহিত পূজা দিয়ে দুপুরে কুমারী পূজা শেষে অঞ্জলি প্রদান ও ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এই সময়টার মতো যেন আমাদের বছরের প্রত্যেকটা দিন আমরা এইভাবে আনন্দ মুখর ভাবে সবার সাথে সম্মিলিত ভাবে আমরা কাটাতে পারি দেবীর নিকট আমরা প্রার্থনা করি সবার মঙ্গল হোক দেশের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পূজা আর মণ্ডপে মণ্ডপে চলে মহাষ্টমী উদযাপন অষ্টমীর শেষ লগ্নে অনুষ্ঠিত হয় সন্ধি পূজা বৃহস্পতিবার নবমী ও দশমী শেষে ভক্তদের চোখের জলে মর্ত থেকে বিদায় নেবেন দেবী দুর্গা কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে বাগেরহাটের হাকিমপুরের চুল কাঠিতে আছেন রিপোর্টার সাতিলা শারমিন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সাতিলা 
দুর্গা পূজার এই মণ্ডপটিতে আসলে রয়েছে 451 টি মূর্তি হাফসা যদি একটু বলি তাহলে এটাই জানাতে হয় যে এই পারিবারিক যে দুর্গা পূজার উৎসব এই পারিবারিক দুর্গা পূজার উৎসব বাগেহাটে শিকদার পরিবারের সেটা কিন্তু আসলে বিভিন্ন পরিকল্পনা বিভিন্ন ইশের পরেই আসলে তারা সারা বছর ধরে এই এই যে 451 টি মূর্তি তৈরি করেছেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে বৃক্ষাসুর ও ছদ্মবেশী বিষ্ণু এবং শিবের আরাধনায় সতী রয়েছে রয়েছে শিবের নানা ঘটনার উল্লেখ করে নানা ধরনের মূর্তি এই মূর্তিগুলো আসলে এই যে ঠাকুর এই যে ঠাকুর দেবতা শুধুমাত্র একরা দুর্গাই নয় দুর্গার বিভিন্ন রূপ দুর্গার বিভিন্ন ঘটনা আসলে তুলে ধরা হয়েছে এই সব এই সব মূর্তিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে শুধুমাত্র যে দুর্গার মূর্তি রয়েছে দুর্গার বিভিন্ন রূপের মূর্তি রয়েছে তা কিন্তু না হিন্দু ধর্মের যত দেবতা রয়েছেন তাদের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখযোগ্য ঘটনার ঘটনার প্রেক্ষাপটটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে এবং এই এখানে রয়েছে দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ যারা আসলে এসেছেন এই অসাধারণ এই পূজা মণ্ডপটি ঘুরে দেখার জন্য কারণ শুধুমাত্র এখানে আসলে এই জিনিসটি মনে হয় আসলে মহাভারত পুরাণের যে কাহিনীগুলো আমরা পড়ি আমরা যে কাহিনীগুলো কল্পনায় চিন্তা করি বাস্তবের একটা রূপ কিন্তু এই পূজা মণ্ডপে আসলে পাওয়া যাবে এখানে শুধুমাত্র এই শেষ নয় এখানে রয়েছে ফ্যামিলিনের বাসিয়ালার মতো একটি একটি মূর্তি কারণ হচ্ছে শিশু কিশোরদের শিক্ষার জন্য এই মূর্তিটি তৈরি করা হচ্ছে এখানে যে বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে তা হচ্ছে ধর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার এবং ধর্মের বাণীগুলো আসলে পৌঁছে দেওয়ার ধর্মের যে চিরন্তন বাণী রয়েছে সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার একটা চেষ্টা কিন্তু রয়েছে এই পূজা মণ্ডপটিতে এবং এই পূজা মণ্ডপটিতে যে মানুষের যে ভিড় সেই ভিড়টা যদি একটু জানাই হাফসা তাহলে আসলে সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ আসলে এখানে আসছেন এই সুন্দর পূজা মণ্ডপটি ঘুরে দেখার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নারী পুরুষ যে বৃদ্ধ যারা আছেন আসলে সবাই কিন্তু একবার হলেও ঘুরে যেতে যাচ্ছেন এই এলাকার এই পূজা মণ্ডপটি বাচ্চারা আসলে খুব মজার সাথে যে মূর্তিটি পছন্দ করে তার হচ্ছে হ্যামিলেনের বাসিওয়ালা প্রতি বছরই এরকম কিছু না কিছু পরিকল্পনা কিছু না কিছু উদ্দেশ্যে এই বাচ্চাদের মজা দেওয়ার জন্য আসলে এক এক ধরনের মূর্তি থাকে এবার রয়েছে হ্যামিলেনের বাসিওয়ালা এছাড়া আগেরবার ছিল হচ্ছে আগেরবার বিদ্যাসাগর এবং যারা আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাদেরও অনেক মূর্তি আমরা তাদের অনেক প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পেরেছি এবং এই যে প্রতিকৃতিগুলো রয়েছে এই প্রতিকৃতিগুলো আসলে শুধুমাত্র শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য না অনেক ধর্মাবলম্বীলম্বীদের হচ্ছে নানা প্রতিকৃতি এখানে দেখা যায় অনেক মহাপুরুষ যারা আসলে মানবতা কল্যাণ তাদের প্রতিকৃতিও কিন্তু এখানে রয়েছে মানুষের যে আগ্রহ যে উৎসাহ যে উৎসবের উন্মাদনা তা কিন্তু পুরোটাই টের পাওয়া যাচ্ছে এখানে বাঙালির যে চিরন্তন যে উৎসবের আমেজ মানুষ বাঙালি যে উৎসব প্রিয় তার কিন্তু পুরাটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আবারও বলছি যে দুর্গা পূজা উপলক্ষে যে আয়োজনটা রয়েছে সেই আয়োজনটা কিন্তু শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নাই দুর্গার মধ্যেই সেটা ছড়িয়ে পড়েছে আসলে মহাভারত পুরাণের সমস্ত দেবদেবীর প্রতিকৃতির মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নারদ ও কামদেবের মূর্তি রয়েছে যেটা যেটা দেখাচ্ছে যে সেই সময় কি ঘটনাটা ঘটেছিল তা নারায়ণ কর্তৃক সতীর দেহ একান্ন খণ্ড করণ সেটাও রয়েছে সেই সে নারদের বিষ্ণু সেবায় ব্রত থাকার শপথ এইসব যে প্রতিকৃতি যেসব ঘটনা তা কিন্তু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এই পূজা মণ্ডপে এবং অতি যত্নে ও অনেক পরিশ্রমে সারা বছর ধরে প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন কারিগর এই পুরা মণ্ডপটি সাজিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা এবং এই যে পূজা মণ্ডপের যে মানুষের মাঝে যে ধর্মের চিরন্তন বাণী সত্য ন্যায় এবং হচ্ছে সুপথে চলার যে আহ্বান সে আহ্বান কিন্তু ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই সব মূর্তির মাধ্যমে এই সব প্রতিকৃতির মাধ্যমে এছাড়া রয়েছে আরও নানা ধরনের প্রতিকৃতি যেগুলো আসলে সব কিছুই বলবে একটাই কথা যে কল্যাণের পথে আসো সুপথে আসো এবং ঘৃণা করো সেই অশিক্ষা কুশিক্ষা এবং হচ্ছে কুসংস্কারকে সেইগুলোর সেই সেই বিষয়টাই কিন্তু এই পুরা মণ্ডপ জুড়ে পুরা প্রতিকৃতিতেই ফুটে উঠেছে আমরা আয়োজকদের সাথে কথা বলে জেনে সেই প্রতি বছরই আসলে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে মানুষের এবং এই ভিড়টা আসলে 
শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং যতদিন থেকে এই পূজা মণ্ডপের প্রচারণা বাড়ছে মানুষের মুখে ছড়াচ্ছে তত কিন্তু মানুষ দেখতে আসছেন তার মানে এখনো কিন্তু মানুষ সুপথে থাকার ধর্মের সুপথে থাকার ভালো পথে থাকার যে বিষয়টি থাকে সেটা কিন্তু মানুষের মানুষ আসলে নিতে চান উৎসব মুখর বাঙালি উৎসব প্রিয় বাঙালি আসলে বারবার যে কোনো উৎসবে আসতে চান তার সার্বজনীন যে চরিত্র রয়েছে বাঙালি সেখানে কিন্তু তারা যোগ দেন এই উৎসব প্রিয় বাঙালি সেটাই এখানে দেখতে পাচ্ছি আর বাংলার যে প্রকৃতিতে যে শরতে যে শারদীয় যে প্রতিমূর্তি যে শুভ্র প্রতিমূর্তিতে শারদীয় দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান করা হয় দুর্গা দেবীকে হচ্ছে মর্তে আহ্বান করা হয় এবং হচ্ছে সারা বছরের কল্যাণ চাওয়া হয় তার কাছে সেটাও কিন্তু রয়েছে এই পূজা মণ্ডপের প্রতিটি পরতে পরতে মানুষের মাঝেও ঠিক ওরকম উৎসব মুখরতাও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোটা সময় জুড়েই আসলে সেই উৎসব মুখর পরিবেশ আমরা দেখছি এবং শ্রী আইন শৃঙ্খলার কথা যদি বলি এই বাগেরহাটের চুলকাঠির এই হাকিমপুরে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে আইন শৃঙ্খলা যে পরিস্থিতির সুচারু রূপে সম্পন্ন করেছে প্রশাসন এবং এ কারণেই আসলে দর্শনার্থ ঠিক মতো তাদের এই যে পূজা মণ্ডপটি ঘুরে দেখতে পাচ্ছেন এবং তারা কিন্তু নিরাপদে ফিরে যেতে পারছেন এবং কোনো রকম কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই আসলে তারা মহা উৎসাহে উৎসবে মহা উৎসাহে আসছেন এই পূজা মণ্ডপে এবং ঘুরে ঘুরে দেখছেন এই মূর্তিগুলো এবং তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন শুধুমাত্র এই এলাকাই নাই এই বিভাগই নয় বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কিন্তু পূজা মণ্ডপে মূর্তিগুলো দেখতে আসেন এবং তাকে যদি এটা যদি বলি যে হচ্ছে কত মানুষ এসেছেন কিভাবে তারা এগুলো দেখছেন তাহলে বলতে হবে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তারা এগুলো দেখছে ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং চলে যাচ্ছেন এত মানুষের ভিড়ে কারো মন মুখের মধ্যে কিন্তু সেই বিষয়টি নেই বিরক্তি কিংবা কষ্টের ছাপটা নেই আছে সেই উৎসবের ছাপ হিন্দু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ এক জায়গায় মিলিত হচ্ছেন সার্বজনীন এই উৎসবে আচ্ছা এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি ধন্যবাদ সাতেল আপনাকে দর্শক বাগেরহাটের হাকিমপুরের চুলকাঠি থেকে দুর্গা পূজার আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী সাতিলা শারমিন মহাষ্টমীর শেষ লগ্নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সন্ধি পূজা এই মুহূর্তে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশনে আছেন রিপোর্টার পারমিতা হিম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে পারমিতা দেখতে পাচ্ছেন মঞ্চে যে পুজোটি এখন চলছে সন্ধি পুজো সন্ধি পুজোতে আসলে দেবী দুর্গাকে চামুন্ডা রূপে তার আরাধনা করা হয় আপনি জানেন যে আজকে থেকে যেটি শুরু হয়েছে গতকাল পর্যন্ত দেবী দুর্গার সাথে সাথে অন্যান্য দেব দেবতাদেরও আরাধনা করা হচ্ছিল কিন্তু আজ থেকে মহা অষ্টমী থেকে মহানবমী এবং মহাদশমী পর্যন্ত এই দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের নানা শক্তির আরাধনা করা হবে এবং একটু আগে যে সন্ধি পুজো এখানে হলো প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি সেই সন্ধি পুজোতে মায়ের যে চামুন্ডা রূপের পুজো করা হলো একটু আগে এখানে একটি ফল বলি দেওয়া হয়েছে এবং একজন জল্লাদ এখানে উপস্থিত জল্লাদ সেজেছিলেন সে উপস্থিত ছিলেন সেই কাজটি শেষ করার জন্য এখন আসলে আমরা নবমী তিথির প্রথম সময় সময়টুতে আছি এবং এই সন্ধি পুজোটাই যে জন্য বলা হয় যে অষ্টমী তিথি আর নবমী তিথির যে সন্ধিক্ষণ সেই সন্ধিক্ষণে মায়ের আরাধনা করা এটিকে আসলে সন্ধি পূজা বলা হয় এবং আজকে এই অষ্টমীর যে সব সকাল থেকে যেসব আনুষ্ঠানিকতা ছিল মহা অষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা মহা অষ্টমীর ব্রত প্রবাস এবং মহা অষ্টমীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক কুমারী পূজার পরে এই সন্ধি পূজার জন্য কিন্তু এখানে অনেক দর্শনার্থী অনেক ভক্তরা অপেক্ষা করছেন বিশেষ করে যারা উপোস রেখেছেন অর্থাৎ না খেয়ে যারা অপেক্ষা করছেন তারা কিন্তু এই সন্ধি পুজো হলে তারা দেবী দুর্গার চরণে অঞ্জলি দেওয়ার পরে এরপরে তারা খেতে পারবেন পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন তারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং এই ভক্তদের সংখ্যা কিন্তু কম নয় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যদিও বেশিরভাগ সংখ্যকেই নারী এবং যেহেতু এই দেবী দুর্গার এই প্রকাশের মাধ্যমে চামুন্ডা রূপের মাধ্যমে নারীর শক্তিকে আসলে মূলত প্রাধান্য দেওয়া হয় মূলত নারী শক্তিকে পুজো করা হয় এবং নারীরা কিন্তু আগ্রহ ভরে এই এইসব আনুষ্ঠানিকতা তারা পালন করছেন এবং এই মাত্র এখানে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া শুরু হয়েছে যে এই পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পরেই এখানে যারা ভক্তরা আছেন 
তারা প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন এবং যে প্রধান পুরোহিত আছেন তিনি অঞ্জলি যে মন্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলো উচ্চারণ করছেন এবং সেই সাথে এখানে চার পাশে যত মানুষ আছেন যারা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন এই অঞ্জলির জন্য তারা ভক্তি সহকারে সেই অঞ্জলি গ্রহণ করছেন আর এখানে আসলে সব মিলিয়ে যেটি সকাল থেকেই নানা রকম পুজো চলছে এবং বিশেষ করে এই মন্দিরের সবচেয়ে যেটি আকর্ষণীয় দিক আকর্ষণীয় পুজো কুমারী পুজো সেই কুমারী পুজো শেষ হওয়ার সময় কুমারী পুজোর সময় এখানে যখন হাজারো মানুষের ঢল ছিল এখন অবশ্য সেই মানুষ সেই সংখ্যায় কিছুটা কমে এসেছে এবং তখন যারা এসেছিলেন তারা কুমারী পূজার প্রসাদ গ্রহণের পর চলে গেছেন তবে যারা যারা এই পুজোর জন্য যারা ব্রত রেখেছিলেন এই পুজোর জন্য যারা উপোস রেখেছিলেন তারা এই মুহূর্তে তারা অঞ্জলি নিচ্ছেন এবং এরপরে তারা এই প্রসাদ গ্রহণ করে হয়তো বাড়ি ফিরবেন এবং আজকে যেহেতু মহা অষ্টমী এবার পুজোর সময় ক্ষণ কমে এসেছে আজকে এবং আগামীকাল তারা মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে আসলে দেবী দুর্গার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানাবেন আর এবার যে আগামীকাল নবমী ও দশমী একই সাথে হলেও বিসর্জন কিন্তু দেয়া হবে শুক্রবার সকালে তো যার ফলে আজকে এবং আগামীকাল এই দুদিন ব্যাপী আসলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব এই উৎসবটি তারা পালন করে থাকবেন তো আমার কাছে এই ছিল সন্ধি পূজা সর্বশেষ পারমিতা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পারমিতা হিম জানাচ্ছিলেন পূজার আনুষ্ঠানিকতার খবরা খবর বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক হলেও এখনো শঙ্কামুক্ত নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কূটনীতিকদের বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া স্টিফেন ব্লুমবার্নিকার এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেও হামলার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য তারা দিতে পারেনি সকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত বেশ কয়েকটি দেশের হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এই কথা জানান তারা বিদেশিদের নিরাপত্তা সরকারের উদ্যোগ ইতিবাচক তবে এখনো আমরা মনে করি আমাদের আশঙ্কা করার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব তাই আমরা তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি তবে তার মানে এই নয় যে আমরা তাদের এদেশে আসতে কিংবা চলাফেরা করতে নিষেধ করছি বলেছেন যে আমরা খুবই সন্তুষ্ট তোমরা যেভাবে আমাদের শুধু কূটনৈতিক পারা না এবং সব জায়গায় যে তোমরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছো সেই জন্য আমরা অত্যন্ত খুশি এবং তারা বলছেন যে আমাদের আমরা দেখছি যে পুলিশকে বের হলেই পুলিশকে আমরা রাস্তায় দেখছি এটা আমাদের কাছে ভালো লাগছে এবং আমরা সিকিউর ফিল করছি আজকে কিন্তু কোনো ধরনের স্পেসিফিক কোনো ইনফরমেশান আমাদেরকে দিতে পারেনি আমরা যদিও বারবার বলছি যে কোনো ইনফরমেশান আছে কি না যদি কোনো থাকে এখনই বলো আমরা অ্যাড্রেস করি তারা আজকে আমাদেরকে ইনফরমেশন দিতে পারেনি শুধু বলছেন যে আমরা সন্তুষ্ট তবে এখনও আশঙ্কা আছে এই রকম এই রকম একটা কিছু বলে তারা গিয়েছেন সম্প্রতি কুড়িগ্রামে এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার যে আহ্বান জানিয়েছেন তা অস্পষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা তবে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার কথাই বলেছেন আর দলীয় ব্যানারে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চালুর আগে গণভোট দিয়ে জনমত যাচাই করা উচিত বলে মনে করছে বিএনপি তবে আওয়ামী লীগ বলছে গণতান্ত্রিক রীতি মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাসিনা জিসির প্রতিবেদন গত পনেরোই অক্টোবর রংপুরের কুড়িগ্রামে এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ বক্তব্য নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন রাজনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের অনেকে তবে তা স্থানীয় সরকারের নাকি মধ্যবর্তী জাতীয় নির্বাচনের তা স্পষ্ট নয় বলে মনে করেন বিএনপির এ নেতা ভাষণটি কিন্তু জনমনে আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে উনি জনগণকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন কিন্তু বলেননি এটা কি জাতীয় নির্বাচন না অন্য কোনো নির্বাচন তবে আওয়ামী লীগের দাবি প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার জন্যই আহ্বান জানিয়েছেন জনগণকে নেত্রী স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দুই হাজার উনিশ সালের আগে কোনো জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে না কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচন হচ্ছে না এদিকে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে তাতে সংঘাতের সৃষ্টি হবে বলে বিএনপি নেতারা মনে করলেও উদ্যোগটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন আওয়ামী লীগ নেতারা ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হানাহানি মারামারি সহিংসতা অনেক অনেক বেশি হবে অবশ্যই সরকারের গণভোট দিয়ে 
এই সম্বন্ধে জনগণের মতামত না উচিত তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে যে কর্মসূচি আমরা দেব সেটাকে ম্যান্ডেট হিসেবে গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন নিয়ে প্রতীক নিয়ে করাটাই যুক্তিসঙ্গত তবে নির্বাচন যখনই হোক না কেন উভয় দলের নেতারাই জানিয়েছেন সাংগঠনিকভাবে নিজ নিজ দলকে শক্তিশালী করতে এখন দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করছেন তারা তাহসিনা জেসি সময় সংবাদ ঢাকা কৃষি জমি নষ্ট না করে পরিবেশ বান্ধব শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল বেজার গভর্নিং বোর্ডের সভায় তিনি এ কথা বলেন বড় শিল্প গড়ে তোলার চেয়ে ছোট মাঝারি আকারের শিল্প গড়ে তুলতে এবং সেখানে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার লক্ষ্যে ত্রিশটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে যা একশোটিতে উন্নীত করা হবে নিজের দেশের বা এই প্রতিবেশী দেশগুলির যে চাহিদা সেই চাহিদাটাও মানে আমাদেরকে নিরূপণ করে সেভাবে আমাদের বিনিয়োগ করা এদিকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে খুব বৃহৎ শিল্পের দিকে অত বেশি সেটা হয়তো আমাদের হবে কিন্তু আমরা অত বেশি নজর না দিয়ে যদি ক্ষুদ্র বাজারি শিল্প এবং শ্রম ঘন শিল্প আমি শ্রম ঘন এই জন্য বলছি যে আমাদের ষোলো কোটি মানুষের দেশ আমাদের মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে কাজে আমরা যত বেশি শ্রম ঘন শিল্প করব তত বেশি আমরা মানুষের কাজ দিতে পারবো আমাদের কৃষি জমি রক্ষা করেও আমরা কিন্তু শিল্পের জন্য জমি নির্দিষ্ট করতে পারবো এবং আমরা সেটাই করে দিচ্ছি আমরা এখন এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি বেছে নেওয়ার সময় ওটা আমরা মাথায় রাখছি যে যে আমার কৃষি নষ্ট হবে না কিন্তু আমার শিল্পায়নটা হবে কোন কোন এলাকা আমরা করতে পারবো আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে শিল্পায়নটা একান্তভাবে আমাদের দরকার প্রায় তিরিশটা জায়গা আমরা নির্দিষ্ট করছি কিন্তু আমাদের লক্ষ্য প্রায় একশোটা জায়গায় আমরা অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলব সমগ্র বাংলাদেশে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে প্রথম মোবাইল ফোনের সিম রেজিস্ট্রেশনে পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় সকালে সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তিনি আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক রেজিস্ট্রেশন উদ্বোধন করেন সজীব ওয়াজেদ জয় বিশ্বে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে এ পদ্ধতি চালু করতে পেরেও স্বস্তি প্রকাশ করেন তিনি আগামী ষোলোই ডিসেম্বর থেকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মোবাইল ফোনের সিম কেনার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এখন আমরা যে বায়োমেট্রিক নিয়ে সিম বিতরণ করার ব্যবস্থা করছি এটা আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় মাত্র দেশ যেটা এটা করছি সেকেন্ড আর কেউ করে না সে কারণে আমি খুবই हत्यार घटन उद्विग्न अभिभावक मदक और सामाजिक अवक्षय के दायी कर सुशील समाज पुलिस दावी विच्छिन्न घटना বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে চলা দুর্নীতির দুই মামলার পরবর্তী বিচারিক কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী উনত্রিশ অক্টোবর এদিন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার চার সাক্ষীকে জেরা করা হবে বলে জানিয়েছেন দুদক ও বেগম জিয়ার পক্ষের আইনজীবীরা বেগম জিয়ার অনুপস্থিতিতেই বুধবার সকালে বক্সিবাজারে স্থাপিত বিশেষ জজ আদালতে শুরু হয় জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার এই দিনের কার্যক্রম জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ বাতিল চেয়ে একটি আবেদন উচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকায় বুধবারও চলে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার বিচার কাজ এ মামলায় গত পনেরো অক্টোবর সাক্ষ্য দেয়া তিন সাক্ষীর মধ্যে একজনকে জেরা করা হয় অপর দুইজনকে জেরা করতে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা অনীহা জানান এরপর এ মামলায় আরও চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে উনত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত আদালত মুলতবি ঘোষণা করেন বিচারক আবু আহমদ জামাদার বেগম খালেদা জিয়ার মামলায় তারিখ দেওয়া হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে একবার অথচ আপনি দেখবেন আমি আমরা জানি ওনার আদালতে আর অনেক বিশেষ মামলা আছে বিচারাধীন তা কিন্তু তিনি এক দেড় দুই মাস পরে নির্ধারণ করেন সুতরাং এটা আমাদের কাছে 
একটু বিব্রতকর মনে হয় এই মামলা আমাদের আইনটা আছে 60 দিনের মধ্যে মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষ করতে হয় 5 বছর হয়ে গেল সেখানে আমরা 5 বছর অতিক্রম করেছি তারপরেও মাননীয় আদালতের কাছে তারা আবেদন করছেন মাননীয় আদালত তার ডাইরি দেখে সময় অনুযায়ী মামলা তারিখ ধার্য করেছেন টাঙ্গাইল চার আসনের উপনির্বাচনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকের মনোনয়নপত্র গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি মিফতাউদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের অবকাশকালীন দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন একই সাথে মনোনয়নপত্র বাতিল করে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত গতকাল মনোনয়নপত্র বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন কাদের সিদ্দিকি ঋণ খেলাপির অভিযোগে গত তেরোই অক্টোবর কাদের সিদ্দিকি ও তার স্ত্রীর মনোনয়নপত্র বাতিল করে রিটার্নিং কর্মকর্তা পরে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল করলেও বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে আগামী দশই নভেম্বর টাঙ্গাইল চার আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে হাইকোর্টের আদেশের পর কাদের সিদ্দিকি সাংবাদিকদের জানান নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র হলেও আদালতে ন্যায় বিচার পেয়েছেন তিনি অন্যদিকে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের জানান এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে ইলেকশন কমিশন এবং রিটার্নিং অফিসার উভয়ই তার নমিনেশন পেপার সাবমিট করেছিলেন এই ব্যাংকের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমিও আদালতে এই বক্তব্য রেখেছি যে তার ঋণ পরিশোধ এবং সুদ মকুব করে দেওয়ার যে অনুমতি এটা আপনার অশ্রেণীকৃত বোঝা যায় না এর অর্থ এই না যে তাকে ডি ক্লাসিফাই করা হয়েছে এবং যে পর্যন্ত ডি ক্লাসিফাই না করা হবে ইন রাইটিং সে পর্যন্ত তিনি খেলাপি হিসেবে গণ্য হবেন নারায়ণগঞ্জে বাসের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশার চারজন নিহত হয়েছে ভোরে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইন বোর্ড এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় আড়াই হাজার থেকে সিএনজি অটোরিকশায় করে ঢাকা আসছিলেন মিন্টু সহ তিনজন পথে সাইন বোর্ড এলাকায় দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন থেকে ধাক্কা দিলে সিএনজি অটোরিকশা দুমড়ে মুচড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে অটোরিকশার চালক সাগর সহ চারজনের মৃত্যু হয় পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় নিহতদের সবার বাড়ি রূপগঞ্জ উপজেলায় বলে জানা গেছে দেশকে অস্থিতিশীল ও আন্তর্জাতিক ভাবে হেও করার জন্য দুই বিদেশি নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি টিপু মুন্সি বেলা এগারোটায় রংপুরের কাউনিয়ায় জাপানি নাগরিক হোসি কণিকে হত্যার ঘটনাস্থল আলুটারি গ্রাম পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন তিনি দেশের যে অবস্থা এটা স্বাভাবিক একটা সুন্দর অবস্থা ছিল সেই অবস্থাটাকে অস্থির করার জন্য এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে কারণ যে ভদ্রলোককে হত্যা করা হয়েছে এখানে তিনি একেবারেই নিরীহ একজন মানুষ আমাদের যা মনে হয় সন্দেহ এটা এবং তার আগে কয়েকটা দিন আগে ঢাকাতেও যে ইটালি নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে দুটোই আমাদের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে এক সূত্রেই কাঁথা আমি একশো ভাগ আশাবাদী এ তদন্তের সুবিধা হবে এবং আমরা প্রকৃত হত্যাকারীদের ধরতে পারি বহুল আলোচিত শিশু রাজন হত্যা মামলায় এগারো জন সাক্ষীর পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে দুপুরে সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতে এই সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয় আগামী পঁচিশ তারিখ এই মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণার কথা রয়েছে এর আগে সকালে মামলার প্রধান আসামি কামরুল সহ এগারো জনকে আদালতে হাজির করা হয় পরে তাদের উপস্থিতিতেই বিচারক মোহাম্মদ আকবর হোসেন মৃধা এগারো সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেন এদের মধ্যে মামলার বাদী রাজনের বাবা ও মা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং লাশ শনাক্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা সহ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন যারা ইতিমধ্যে আদালতে দেয়া সাক্ষীতে শিশু রাজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় প্রধান আসামি কামরুলের নাম উল্লেখ করেছেন গত আট জুলাই জেলার কুমারগাঁও এলাকায় চোর সন্দেহে শিশু রাজনকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় টাঙ্গাইলে গুলিতে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির দুই সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে তিনজন এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন র্যাব সদস্য মনিরুল ইসলাম র্যাব বলছে বন্দুক যুদ্ধের এক পর্যায়ে তারা নিহত হয়েছেন র্যাব জানায় সদর উপজেলার মহিষা গ্রামের একটি বাড়িতে জোরপূর্বক একদল চরমপন্থী অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে 
অভিযান চালানো হয় এই সময় র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় চরমপন্থীরা আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় র‍্যাব এক পর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির দুই সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয় এই সময় চরমপন্থীদের গুলিতে আহত হন র‍্যাব সদস্য মনিরুল ইসলাম আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে গুরুতর অবস্থায় র‍্যাব সদস্য মনিরুল ইসলামকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠান কর্তব্যরত চিকিৎসক এদিকে ঘটনাস্থল থেকে দুটি পিস্তল সহ ম্যাগাজিন ও গুলি উদ্ধার করে র‍্যাব বাইটা ঘর করি র‍্যাব পরিচয় দেই ওরা গুলি করা শুরু করে এর মধ্যে ওরা প্রথম দ্বিতীয় গুলিতেই আমাদের সাব ইন্সপেক্টর মনির ইসলাম সে গুরুতর আহত হন তার গলায় গুলি বিদ্ধ হয়েছে গুলিটা এখনো ভিতরে আছে ঢাকা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় এবং তার সাথে আমাদের বেশ কিছু বেশ কিছু সময় গুলি বিনিময় চলে এক পর্যায়ে তারা পরাভূত হয় আমরা পাঁচ জনকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি এর মধ্যে দুইজন প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছে যে দুইজন মৃত্যুবরণ করেছে আর তিনজন গুরুতর আহত এরা সশস্ত্র চরমপন্থী এবং সর্বহারা দলে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি লাল পতাকা নামে এর কমিটি সম্বন্ধে সদস্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কোনো ছাড়পত্র ছাড়াই রাজস্থানের অলিগলি এবং আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠছে পলিব্যাগ কারখানা এবং ছাপাখানা বিশ্লেষকরা বলছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়হীনতার কারণেই 13 বছর পরও বন্ধ করা যায়নি পলিথিন ব্যবহার তবে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ বলছে পলিথিনের উৎপাদন বন্ধ এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতায় পারে পলিথিন বন্ধ করতে তেলিয়া সুলতানা ধারাবাহিক প্রতিবেদনে আজ দেখুন প্রথম পর্ব 2002 সালে 1 জানুয়ারি সারা দেশে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলেও এখনো চলছে পলিব্যাগ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ আইন অনুযায়ী এই জাতীয় ব্যাগ উৎপাদন আমদানি বাজারজাতকরণ বিক্রি এবং বিক্রির জন্য প্রদর্শন মজুদ বিতরণ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কোনো ছাড়পত্র ছাড়াই বিভিন্ন এলাকায় পলিথিন উৎপাদন কারখানা এবং পলিব্যাগ ছাপাখানা গড়ে উঠছে পুরনো যারা আছে তাদের হয়তো আছে আর যারা নতুন করে তাদের এখনো দেয় নাই হয়তো তাদের আবেদন করা আছে কোডিকেশন টেড লাইসেন্স ফাইল লাইসেন্স তারপর আপনি अनुत्साहित बर उत्पादन बंध कर साधारण मानुषार अभाव के दायी कर पता मोड़ानो पोकार आक्रमण और पटाश और सालफारे अभाव मयम सिंह त्रिशाले एबारोम धान क्षतिग्रस्त हो दिशेहारा उपजिल कृषक बार बार एक ही एलिक पोकार आक्रमण हवाय मटी परीक्षा करार दबी कृषक नेतर अवश्य मठ पर कृषि कर्मता आक्रांत खेत परिदर्शन कर प्रयोजन कीटनाशक और सार प्रयोग परामर्श देा हे हुसैन आल तोलार छवि नहीं हारण रशीद रिपोर्ट मयमन सिंह त्रिशाल उपजार बालीदिया जिल्की कानिहारी बाघादारिया बालीपाड़ा सह बे कि एलकायन खेते व्यापक भाव पोकार आक्रमण देखा दिए पता मोड़ानो पोका नामे परिचित ए पोकाटी गाचर पतार रस चुषे ने धान गाच मरे शुक्र जा पटाश और सालफारे अभाव अनेक दान खेत क्षतिग्रस्त हो दर्शन मयम सिंह जिले लाख तेष्टि हजार हेक्टर जमी आबाद तब पोक क्षतिग्रस्त दान खेत नहीं जिला कृषि सम्प्रसारण कर्मता हारुनुर रशीद समय संबाद मयम सिंह 
উন্নত জীবনের আশায় প্রায় দুই বছর আগে সাগরপথে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়া হন বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ষোলো তরুণ স্থানীয় দুই দালাল প্রত্যেকের কাছ থেকে আড়াই লাখ টাকা করে নিলেও কোনো খোঁজ দিতে পারছে না তাদের আর দীর্ঘদিন সন্তানের খোঁজ না পেয়ে শোকে পাগল প্রায় পরিবারগুলো এদিকে আদালতে একটি মামলায় পাচারের সত্যতা পেয়ে দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেছে পুলিশ মাজিদুর রহমানের তথ্য ও রবিউল ইসলামের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট खानपुर इनियन खानपुर बोलकान्दी ग्रामे षोल तरुण परिवार दशा स्वच्छल जीवन आशाय तरुणरा दुहजार तेर साल डिसेम्बर एक साथ मालयशियार उद्देश्य दीर्घ दिन निखोज थे पच्चे रेवारगुल घटना सत्यता जानते गाजी रहमान गुल पड़ुआ एक मे बाबा के लिए निखोज परिवार सदस्य स्थानीय दलाल गाजी रहमान सह नारायणगंज चट्टग्राम कक्सबाजार और टेकनाफेर बस जन दलाल समुद्र पथे मानव पाचारे साथ जड़ित समय बगुड़ा कखो बंधुर हाथ खुन आर कख प्रभावशाली अवतीर्ण हम शिशु निर्तनकार भूमिकाय गाइबान्धा एक शिशु निर्तन और हत्यार घटन उद्विग्न अभिभावक मदक और सामाजिक अवक्षय के दायी कर सुशील समाज तब पुलिस दबी एस ही विच्छिन्न घटना हेदायतुल इसलम बाबुर प्रतिबेदन गत चौबीस सेप्टेम्बर एक सेप्टिक टैंक उद्धार कर गोबिंदगंज पौर मेयर ऐले नवम श्रेणी छात्र साम्यर लाश ता खुन दाए पुलिस ग्रेफ्तार कर साम्यर बंधु हृदय सह आठ जन के एर आगे षोलो सेप्टेम्बर प्रेम प्रस्ताव राजी ना हाय सहपाठी हाथ खून है स्कूल छात्री मनिका एक ही मासे निर्मम भाव हत्या गाईबान्धा सदर उपजार भाटपाड़ा गोपालपुर ग्रामे ष्ठ श्रेणी छात्र सौरभ के अवस्था अभिभावक सह समाज सब श्रेणी मानुष उद्विग्न क्लस फोर छात्र क्लस नाइन छात्र ए मार्डर हो उत्तरण सम्भव एक शिशु मानुष के पूर्णांग বরিশালে বয়সন্ধি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছে না কিশোর কিশোরীরা পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি থাকলেও কঠিন শব্দ ব্যবহার ও বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা এ কারণে তা খুব একটা কাজে আসছে না বলে দাবি তাদের আর শিক্ষকরা মনে করেন এ ব্যাপারে দরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ মাহমুদুন নবীর তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফিরদাস সোহাগ বয়সন্ধি বিষয়ে ধারণা দিতে দু হাজার সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে বয়সন্ধি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়টি যুক্ত করা হয় কিন্তু নানা কারণে পাঠ্যবই থেকে এ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা পাচ্ছে না বলে জানায় শিক্ষার্থীরা शिक्षा कर्मता विशेषकर शिक्षक 
এই পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার এ বিষয়ে তাদেরকে সেমিনারে অন্তর্ভুক্ত করানো দরকার যদি সমস্যা থাকে শিক্ষার্থীদের আরও চাহিদা থাকে এবং শিক্ষকদের পড়াতে গেলে সমস্যা থাকে তাহলে এই বিষয়গুলি অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা টেক্সটবুক বোর্ডে কিছু পরিবর্তন আনা যায় কিনা সে ব্যাপারে আমরা পরামর্শ দেব বরিশাল বিভাগে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা এক হাজার ছশো চুরাশিটি এতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ ফিরদাউস সোহাগ সময় সংবাদ বরিশাল সিরিয়ায় আকাশ পথে অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ এড়াতে তথ্য আদান প্রদানে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে রুশ ও মার্কিন সেনা কর্মকর্তারা এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন বলেছেন যে কোনো মূল্যে সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে যায় তার সরকার এ পরিস্থিতিতে সিরিয়ায় বেশ কয়েকটি জঙ্গি অবস্থানে রুশ বিমান হামলায় অন্তত ৪৫ আসাদ বিরোধী বিদ্রোহী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটেন ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস মঙ্গলবার সিরিয়ার লাতাকিয়া আলেপ্পো ও হামায় বেশ কয়েকটি জঙ্গি অবস্থানে তীব্র বিমান হামলা চালায় রুশ যুদ্ধ বিমানগুলো ব্রিটেন ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে এসব হামলায় লাতাকিয়া প্রদেশে ও আলেপ্পো শহরে অন্তত ৪৫ আসাদ বিরোধী বিদ্রোহী নিহত হয়েছে নিহতদের মধ্যে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির দুই কমান্ডার রয়েছে বলেও জানায় সংগঠনটি সিরিয়ার রুশ বাহিনীর সাফল্যের মধ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আইএস জঙ্গিদের নির্মূলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন আইএস জঙ্গিরা শুধু সিরিয়াতেই থেমে থাকতে চায় না তারা তাদের তথাকথিত খেলাফত আরও বাড়াতে চায় দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সাবেক সোভিয়েত দেশগুলো থেকে তারা প্রচুর কর্মী সংগ্রহ করেছে কিন্তু রুশ নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতার কারণে সম্প্রতি এই সদস্য সংগ্রহের হার অনেক কমে এসেছে আশা করি সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ওদের ধ্বংস করতে পারবো প্রায় এক বছর ধরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট ও গেল ত্রিশ সেপ্টেম্বর থেকে রুশ বাহিনী সিরিয়ায় আইএস অবস্থানে বিমান হামলা চালাচ্ছে তাই সিরিয়ার আকাশপথে অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ এড়াতে তথ্য আদান প্রদানে রুশ ও মার্কিন সেনা কর্মকর্তারা একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তারা জানায় আন্তর্জাতিক আকাশ আইন মেনেই এ চুক্তি করা হয়েছে সিরিয়ার আকাশে অভিযান চালাতে গিয়ে নিরাপত্তার ঝুঁকি কমাতে আমরা দুপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি তবে মানে এই নয় আমরা সামরিক তথ্য আদান প্রদানে একমত হয়েছি আমরা এখনো মনে করি সিরিয়া ইস্যুতে রাশিয়া যে নীতিতে এগুচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভুল আসাদ যতদিন সেখানে ক্ষমতায় থাকবে ততদিন এই গৃহযুদ্ধ শেষ হবে না এদিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের পূর্বাঞ্চলীয় পেন্ডিক জেলায় জঙ্গি প্রশিক্ষণকালে তিপ্পান্ন জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ আটককৃতদের মধ্যে ২৪ জন আঠারো বছরের কম বয়সী রয়েছে যাদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল বলে তুর্কি পুলিশের বরাতে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম রঞ্জন শুভ্র সময় সংবাদ শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপে আজ মাঠে নামবে এ গ্রুপের চার দল বিকেল সাড়ে চারটায় শ্রীলঙ্কার সলিড এফ সির মুখোমুখি হবে ভারতের কলকাতা মোহাম্মদান আর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঢাকা মোহাম্মদান খেলবে আফগানিস্তানের স্পিন ঘর বাজানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে এম এ আজ স্টেডিয়ামে এই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলছে শ্রীলঙ্কার সলিড এফ সি দেশি বিদেশিদের নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ একটি দল নিয়েই শেখ কামাল ক্লাব কাপে অংশ নিচ্ছে তারা দলে তিনজন নাইজেরিয়ান ফুটবলারের পাশাপাশি জাতীয় দলেরও বেশ কজন সদস্য আছে অন্যদিকে প্রায় সাতাশ বছর পর বাংলাদেশে খেলতে এসেছে ভারতের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব কলকাতা মোহাম্মদান আইএসএল এ অংশ নেয় তাদের অধিকাংশ সদস্যই অনূর্ধ তেইশ ফুটবলার তারপরও ভালো ফলাফলের ব্যাপারে আশাবাদী তারা অন্যদিকে বাংলাদেশের অন্যতম সফল ও ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহাম্মদান নিজেদের প্রথম ম্যাচে খেলবে আফগানিস্তানের লিগ চ্যাম্পিয়ন স্পিন ঘর বাজানের বিপক্ষে জাতীয় দলে খেলা বেশ কজন সদস্য আছে আফগানিস্তানের দলটিতে তবে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মোহাম্মদানও আছে অভিজ্ঞ ফুটবলার তাই জয় দিয়েই আসর শুরু করতে জসিম উদ্দিন জসির শিষ্যরা উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খবর ইভান র্যাকিটিচের জোড়া গোলে বাতে বারিসবকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে মেসি ইনিয়াস তাবিহীন বার্সেলোনা অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠ এমিরেট স্টেডিয়ামে জার্মান জায়ান্ট বার্ন মিউনিকে দুই শূন্য ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মৌসুমের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে আর্সেনাল তবে ইংলিশ লিগ চ্যাম্পিয়ন চেলসি গোল শূন্য ড্র করেছে ডাইনাভো কেভের বিপক্ষে ইঞ্জুরির কারণে মেসি নিয়েস্তা না থাকায় অনেকটা খর্বশক্তির দল নিয়ে বাতে বরিসভের মুখোমুখি হয় বার্সেলোনা প্রথমার্ধে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় গোলশূন্যভাবে বিরোধিতে যায় দুদল 
তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নেইমারের অ্যাসিস থেকে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন সার্জি রবার্টোর পরিবর্তে মাঠে নামা ইভান র্যাকিটিচ ম্যাচের চৌষট্টি মিনিট লিড দ্বিগুণ করে বার্সা নেইমারের বাড়ানো জোড়া গোল গোলে জড়ান র্যাকিটিচ ফলে দুই শূন্য গোলের জয় পায় লুই এনরিকের দল অন্যদিকে এমিরেট স্টেডিয়ামে গ্রুপ এফ এর ম্যাচে বার্ন মিউনিকের মুখোমুখি হার্সেনাল ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনো দলই গোল করতে পারেনি তবে সাতাত্তর মিনিটে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকার অলিভার জিরো আর ম্যাচের যোগ করার সময়ে মেসুদ ওজিলের গোলে দুই শূন্য ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মৌসুমের প্রথম জয় পায় গানাররা দুপুর সময় পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত লগ্ন শেষে হল সন্ধি পূজাও সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কূটনীতিকরা সন্তুষ্ট জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রদূত বললেন এখনো শতভাগ সংখ্যামুক্ত হতে পারেননি তারা কুড়িগ্রামে নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য স্পষ্ট নয় বলছে বিএনপি এখনই জাতীয় নির্বাচনের সুযোগ নেই আবারও জানাল আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ভিন্ন মত কৃষি জমি নষ্ট না করে পরিবেশ বান্ধব শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বললেন মাঝারি ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠায় নজর দিতে হবে বেশি এবং টাঙ্গাইল চার উপনির্বাচনে কাদের সিদ্দিকের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গ্রহণ করতে হাইকোর্টের নির্দেশ আপিল করবে সরকার জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়